Ahoj! Ez itt a Dabli Moment Márta, és a mai videóban a koronavírusról fogok beszélni, mégpedig a külföldi továbbtanulás témájában. Én Márti vagyok, másodéves egyetemista itt Dublinban, és mivel Biological and Biomedical szakon tanulok, úgy gondoltam, hogy ebből a két aspektusból megközelítve fogok nektek ma beszélni a koronavírusról, azaz erről a koronavírusról, ami jelenleg ezt a hatalmas globális járványt okozza. És tényleg csak arra szeretnék kitérni, hogy egy ilyen globális járvány milyen hatással van egy külföldön tanuló diák életére mondjuk. Mert felmenítve ugyan, de úgy gondolom, hogy egy ilyen jelenség tökéletesen bemutatja a külföldi továbbtanulás megpróbáltatásait. Nyilván ez nem egy mindennapos eset, és magam sem gondoltam volna, hogy ilyen hamar sor kerül arra, hogy valami ilyesmivel nézzek szembe, de nyilván mindig is tudtam, hogy ott van annak a lehetősége, hogy lesznek olyan esetek, amikor vagy nem tudok hazamenni, amikor szeretnék, nem tudok ott lenni a családomnak, amikor szüksége van rám, vagy nekem itt egyedül el kell intéznem, vagy meg kell oldanom bármiféle egészségügyi helyzetet, vagy problémát. Mindezek benne voltak a pakliban, és én vállaltam, amikor azt mondtam, hogy kijövök ide négy évre tanulni. Ugyanakkor elég érdekes az, hogy akár még amikor csak december és január környékén a kínai barátnőmmel Evitával beszéltünk arról, hogy hát, hogy így a kínai új év közelettével mi történik náluk otthon, és hogy mi ez a megjelenő új koronavírus, akkor magam sem gondoltam volna, hogy rá pár hónapra itt leszek, és teljesen épkézláv és elfogadható gondolatnak fogom azt tartani, hogy az egyetemem az a héten bezárta az iskolát, és azt mondja, hogy mostantól online fogunk tanulni. Számomra furcsa, hogy a hírek és az események követésével mennyire gyorsan valóságát tud alakulni valami, ami hát akkor még elég távolinak tűnt, most pedig már valószínűleg mindenkinek az életét valamilyen szinten befolyásolja, és hogy mindenki milyen gyorsan úgymond így beleszokott ebbe a gondolkodásba, és az agyunk hihetetlenül gyorsan, de lépést tart az eseményekkel, és alkalmazkodik ahhoz, hogy mi van. Most már ebben a helyzetben gondolkozunk, és mindenkinek megvan a véleménye erről az egész esetről. És ez fontos, úgyhogy ezt itt kiemelném, mint ahogy majd a videó további részében is mindig kifogom, ha valami olyasmiről beszélek, amit úgy gondolok, hogy egyébként is a külföldi továbbtanulás vele járója. De itt a változáshoz való gyors alkalmazkodás, valamint ilyen teljesen új, még nem ismert helyzetekre való reagálás, amúgy is végigkíséri a mindennapjaimat, most csak szimplán sokkal jobban megkövetelő a figyelmemet, mint mondjuk eddig. Szóval mivel a tanulmányaim miatt úgy érzem, hogy egy egészségügyi krízis, vagyis egy ilyen vírus okozta járvány nem is állhat meg közelebb hozzám, és az én úgymond területemhez, vagy majd a jövőben a, a szakmámhoz, és mivel ez befolyásolja a hozzáállásomat a helyzethez, ami, mint mondtam, személyes szinten is érint, úgyhogy itt kint egyedül tanulok, ezért most szeretnék nektek erről beszélni a videóban, és mivel nagyon sok mondatommal nem is húzom tovább a szót, hanem azt mondom, hogy lássuk is ezt a videót! De az én videóm fókusza az az lenne, hogy egyedül a nagyvilágban, hogyha te is hasonló helyzetben vagy, akkor fizikailag, valamint lelkileg, emocionálisan, fejben, mentálisan, hogy tudsz felkészülni egy ilyen helyzetben. Mivel az anyukám azt tanította nekem, hogy egy okos ember az inkább felkészül a legrosszabbra, de nyilván a legjobbat reméli, ezért kutya kötelességünk nekünk is, mint egyedül lévő diákoknak, kihozni a helyzetből a legjobbat, és itt leszögezném, hogy a tények azt mutatják, hogy most nálunk is itt Dublinban a Serenity az online folytatja a tanítást, valamint, mint ahogy hallottam tegnap óta egész Magyarországon az összes egyetem is. Szerintem ez most már csak napok vagy hetek kérdése, hogy a legtöbb egyetem ezt bevezesse. So from 6 p.m. today, the following measures are being put in place, and they will stay in place until the 29th of March. Úgyhogy amit feltételezek ennek a videónak az elkészítésekor, az az, hogy a helyzet nem más, mint hogy mi, diákok, otthonról kell, hogy tanuljunk, és befejezzük ezt a szemesztert. Azokat fogom végigvenni, hogy hogyan készülj fel erre az élethelyzetre, hogy mostantól otthon kell uh, tanulnod, egyedül lenned, és ezen kívül 
produktívan és mentálisan egészségesen megállni a helyedet, valamint nyilván kibírni azt, hogy nem tudod, hogy mit hoz a jövő. Szóval fizikailag hogyan készülhetsz fel erre a helyzetre, hogyan készülhetsz fel erre a koronavírusra, mondom is. Az első lépés az nem más, mint az informálódás és tájékozódás, úgyhogy úgy érzem, nem is kell ennél a messzebbre mennünk, hogy belássuk, hogy a mi generációnknak, vagy akár ennek a századnak, 21. századnak teljesen más problémái vannak, mint az előttünk élőknek, és igazán nehéz eldönteni, hogy kinek így él, hiszen a médiában rengeteg információ kavarog, és akár a szélsőségeket, és nem a szélsőségeket is látjuk, ha olvassuk. Jelenleg itt tanulva a trinity úgy érzem, hogy azokat az embereket követem, akiktől minden nap egyébként hallgatom az óráimat és tanulok, úgyhogy elég jó, hogy ők úgymond itt az ír, közéletben és a politikában is bevonódtak emiatt a vírus miatt, és akár a média megjelenéseiket, publikációikat, vagy csak az iskolában nekünk elmondott tipjeiket és, és tanácsaikat, valamint azokat a forrásokat, amiket mondanak, hogy kövessünk, én tudok követni. Csak hogy pár példát hozzak, Január óta, mióta visszajöttünk a második fél évre, minden egyes biológia órán, úgy értve, hogy minden különböző biológia órámon, akár legyen az humángenetika, vagy fejlődéstan, vagy fiziológia, mindegyik tanárom beemelte ezt a témát, ezt az új koronavírust a tanulmányainkba. Magyarul mindegyik szemszögből kaptunk vonatkozást ehhez az új vírushoz. Kaptam olyan oldalt, amit tudok nézni, ahol látom, hogy egyre több vírus RNS, mert ennek a vírusnak RNS-e van, lesz, vagy van beszekventálva, és azokat online töltik fel egy adatbázisba, ami mindenkinek elérhető, ezért a világon bármelyik kutató hozzá tud férni és tudja ezt kutatni. Emiatt nyilván látom ennek a filogenetikáját, valamint Beszéltünk ennek a fiziológiai hatásairól, beszéltünk a tüdőről ebben az értelemben. Kaptam egy ilyen térképet, amit be fogok nektek tenni, amit azóta is minden nap csekkolok. Ez a John Hopkins által készített térkép, amin a bejegyzett és aktív esetek mellett látjuk azt, hogy ki az, akik meggyógyultak, és ki az, akik elhaláloztak. Nyilván én is tudom, hogy ennél sokkal több eset van odakint a valóságban, nem mindenki fordul orvoshoz is lesz bejelentve, de azért ez egy elég jó kiinduló pont. Ezen kívül a virológia tanárnő múlt szemeszterből már adott két nyilatkozatot. So ways that you can try to, um... Protect yourself from being infected by regularly washing your hands, preferably with soap and water, but also hand sanitizers work. And think about. És az egyik immunológia professzorom pedig nyilatkozott elég ilyen lebutított embereknek szóló szinten arról, hogy mi ez a vírus és hogyan lehet vele nevédekezni, valamint megtanította őket kezet mosni. Úgyhogy ezeket is egyébként ide majd berakom. Tiny, tiny, tiny thing, by the way. You know, 500 million fit on the end of a full stop. You know, look at the havoc this tiny creature is. So wash your hands. So if you if you don't want hand sanitizer, if you don't wash like your hands, it, just wash your hands. It's simple. Soap, soap dissolves the virus. It's fantastic. The virus is made of fat, and the soap dissolves that fat, and now the virus is dead. Úgyhogy akkor most át is térnék arra a második pontra, amit fizikailag megtehetsz, hogy felkészülj erre a koronavírusra, ami nem lenne más, mint nyilván a szükséges dolgok beszerzése. Ezt csak részben értem az ételekre, de azért az sem árt, főleg, hogyha egy külföldön tanuló diák vagy, hogy van otthon elegendő ételed, és hogyha mostantól otthon kell tanulnod, akkor nem kell mindig elrohangálni, bevásárolni. Úgyhogy igen, nyilván konzervek, száraz tészta, liszt, olaj, kinek mi. Viszont hozzátenném, és ez fontos, hogy, és ez egyébként majd a második pont is lesz, a legjobb, amit magadért megtehetsz, az, hogyha immunerősítést végzel, és azon az segít, hogyha teljes ételeket eszel, vagyis zöldség, gyümölcs, rostok, ilyenek. Szóval azon kívül, hogy most egy kicsit azért az átlagosnál jobban feltöltöd az otthoni kamrádat, hetente nyugodtan vásárolj be, és próbálj arra törekedni, hogy minél egészségesebben, minél kevesebb készételt fogyasztva étkezz. A második pont pedig, ahogy mondtam, akkor az pedig a vitaminok. Én 
C-vitamin és D-vitamin szedek minden nap, ezen kívül magnéziumot, de mi nyilván az immun erősítése szükséges, az elég, hogy C és D-vitamin legyen, de ez fontos. Nem azt mondom nyilván, hogy ez megelőzi, ez egy vírus, nincsen ellene semmit tenni, viszont egy ilyen időszakban, mert megyünk ki a télből, mindenkinek le van gyengülve az immunrendszere, valamint mert minden téren például akár mentálisan meg fog téged azt terhelni, hogy a változással átállj egyik dologról a másikra, közelednek a vizsgák, nem tudjuk, mik lesznek. A legjobb, amit tehetsz, az, az hogyha odafigyelsz az egészségedre. Úgyhogy ezt nem is ragoznám tovább, vitaminokat javaslok, én magam azt mind beszereztem, vagyis igazából volt itthon, mert alapból is ezt szoktam csinálni. Emellett pedig, amit én még beszereztem, és úgy érzem, hogy ezekre amúgy is szükségem lett volna előbb vagy utóbb, az mindössze lázmérő és lázcsillapító. Nyilván legrosszabb esetben felkészülve nem árt, hogyha van otthon egy lázcsillapító. Ez olyan, ami nekem nem volt már tavaly óta, még soha nem kellett, de egy háztartásban, főleg, hogy még, még két és fél évet itt leszek, nem árt, ha van, nem nagy költség, megmutat, megvettem. Szóval ez úgymond még fizikailag felkészülés számomra. Ezen kívül lázcsillapító azért, mert fel kell készülni a legrosszabb esetre arra, hogy akár csak Gyengetőnekre kell rendelkezni, de mondjuk otthon veszel beteg és egyedül kell meggyógyulnod, mert ha bár ez egy vírus okozta megbetegedés és a vírus ellen nem tud semmit tenni, a tünetek kezelésére vannak dolgok, úgyhogy ha ez azzal jár, hogy légzési nehézségek, azzal jár, hogy láz, orfújás, akkor ezekre mind beszerezhetsz magadnak otthonra gyógyszereket, és ez egyáltalán nem árt. Ezen kívül szerintem senkinek nincs szüksége maszkra, az egyedül akkor fontos, hogyha beteg vagy, ha te magad köhögsz és esetleges terjesztője vagy ennek a vírusnak, és kimész, úgyhogy én azt például nem vettem és nem is tervezek venni. Mindössze mondom a vitaminok, gyógyszerek és, és ételek, úgyhogy számomra ezek azok, amiket megvettem. És most pedig áttérnék a harmadik pontra. Szóval, amit én csináltam, az az, hogy hazahoztam az iskolai szekhelyembe az összes dolgomat, ami számomra egyébként összesen egy edzéstudsz, ami nagyon jó, mert úgy gondolom, hogy ha most tényleg több hétig itthon leszek, akkor nagyon szívesen fogok itthon edzeni, mert testnek, léleknek jót tesz, úgyhogy én azt nem tudom elhagyni, és nektek is javasolom. Szóval edzéstudsz, valamint gyorsan meghosszabbítottam az összes könyvemet a könyvtárba, hogy amiatt ne kelljen őt, mint nem tudom én, olyan napokon bevennem az iskolába, amikor amúgy semmi megjelenésem nincsen. Harmadrészt pedig megpróbáltam utána járni az összes eddig már leegyeztetett eseményemnek a kimeneteleiről, szóval mi lesz azokkal a programokkal, amiket már lebeszéltünk, de még nem kaptam róla a hivatalos e-mailt, hogy törölték vagy nem törölték, Úgyhogy ezeket tudod megtenni arra, hogy otthonra berendezkedj, szóval, hogy ne legyen semmi okod arra, hogy elhagyd a házat. De nyilván, és ezt kihangsúlyoznám, ez nem egy karantén, úgyhogy nyugodtan bármikor elmehetsz futni ki a levegőbe, parkba, barátokkal találkozni. Viszont, és ezt, ezt meg talán még az eddigi kihangsúlyozásán is jobban kihangsúlyoznám, ennek, hogy az embereket megkérték, hogy maradjanak otthon, nagyon jó oka van, és, és igazán nagy hatással lehet ennek a vírus járványnak a kimenetelére. Úgyhogy kérlek, ezt ne úgy kizeljétek, hogy most nyári szünet van, valamint, hogy majd most mindent meg tudsz tenni, ami, amire eddig nem jutott idő, majd most kipróbálsz mindenféle új kávézókat, helyeket, de jársz moziba, bla, bla, bla. Nem, ez tényleg ez egy ilyen áldozat, amit most mindenkinek meg kell hoznia, annak érdekében, hogy megállítsuk ennek a vírusnak a terjedését. Viszont social distancing, ami szociális távolságtartás fontos és szükségszerű. Úgyhogy őszintén javasolom mindenkinek, aki külföldön tanul, vagy akár egyébként otthon van, hogy ezt vegye komolyan, mert ennek csak akkor van értelme, hogyha közösen, kooperatív módon, együtt dolgozva mindenki betartja, és minél hamarabb le tudjuk ezt az egész vírus, és visszatérünk a, a rendes életünkbe. Úgyhogy ez egy elég fontos pont, és úgy érzem át is vezet minket a, a következő részre ennek a videónak, ami a lelki felkészülés, hiszen az, hogy mostantól kezdve egyedül leszel otthon, és még valószínűleg a barátaidat sem fogod látni, semmiképp sem minden nap, de valószínűleg nem túl gyakran sem egy ideig, az azért elég nagy lelki erőt kíván az embertől, 
Én úgy érzem, hogy egyébként sem voltam most mentálisan, vagy, vagy lélekben elég erős, amikor visszajöttem az előző heti otthon töltött négy napom után. És ezért ez egy nagy kihívás számomra, úgy érzem, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy itthon lenni, egyedül lenni, és mégis produktívnak maradni, mert mostantól kezdve az óráim online lesznek, ami amúgy hálás vagyok a Trinity tökéletesen is nagyon jól meg tud oldani, ezt is majd ide bevágom, nem mit fogjátok. So, we've got the collecting ducts, um, and the, the, the finally formed urine moves through the collecting duct, uh, through the renal pelvis, down to the ureter and into the bladder. Mi nálunk ez majd tökéletesen működik, úgyhogy tulajdonképpen számomra semmi más sem változott a tanulás terén, mint az, hogy a módja az órák közvetítésének most át lett téve az iskolából itthonra. Viszont egyedül lenni itthon és um, behasztani magamnak az időmet, valamint motivációt találni minden nap, az nem egyszerű. Ahogy erre készülök, az az csupán az, hogy, hogy szeretnék egy rutint kialakítani, hogy minden nap egy időbe kelljek, hogy minden nap egy időbe menjek el aludni, hogy ne lustuljak el, hogy legyen elég dolog itthon, ami amúgy kikapcsol és szólakoztat, valamint az elzést említettem, de ezen kívül szem előtt azt tartsam, hogy egyébként minden megy, ahogy eddig ment. Nyilván mindenkinek az a vágya, hogy ugyanúgy vizsgázzunk én végén, ahogy amúgy vizsgáztunk volna, ezt majd meglátjuk. De én most arra készülök, hogy még van 6 hetem a fél évből, valamint a vizsgáim, és hogy szeretném ezt minél sikeresebben teljesíteni. Amikre próbálunk nem gondolni, mert nehézséget okoznak, mint külföldön tanuló diák, az egyrészt az, hogy otthon ugyanez a helyzet, valami nehéz nem gondolnom arra, hogy az egyik testvérem is, és a barátom is otthon ül, és otthon tanul, magyarul ugyanebben a helyzetben van, és mi mind lehetnénk együtt otthon, és tanulhatnék, nem tudom én, egy, asztal, egy asztaltól velük. A másik az az, hogy osztozkodom, szóval most két lányan lakom együtt, ezt már szerintem említettem, és ez nyilván áldozatokkal jár, de egy ilyen helyzetben ez még nehezebb, és ez egyébként nagyon rosszul érén, mert szeretném azt, hogy az otthonom egy biztonságos és tiszta hely legyen, és ha én valamit megteszek egy mondjuk vírus esetleges megelőzésének érdekében, akkor az rajta múljon, és nem máson, mert például van egy lány, aki elég rumlis, és egyáltalán nem figyel ilyen dolgokra, de mint ahogy mondtam, hogy majd később is megemlítem, ez az együttműködést, a kommunikációt, és az empatikusságomat is erősíti. És az utolsó, ami talán a legfontosabb, és ezért hagytam úgy van a végére, az pedig az, hogy idegenként egy országban, ami nem az otthonom is, ahol nem vagyok állampolgár, ilyen esetekben megpróbáltató lenni, mert úgy érzem, hogy ilyen események összekötik az embereket, nyilván ilyenkor összetart az ország, és másként kezel egy idegen, egy bevándorló tanulót vagy dolgozót, mint a, a sajátjaikat. Ez számomra egyébként nem annyira megterhelő, mint mondjuk az olyan nemzetiségű barátaimnak, akiknek az otthoni országuk az egy legelőször megfertőződött ország volt, szóval ők sokkal inkább érzékelik azt, hogy kirekesztés, hogy megkülönböztetés, akár rasszizmus. Erről volt egy nagyon jó cikk az iskola újságban, hogy ez a vírus tényleg megerősíti ezeket a hát úgymond racista nézeteket emberekben, de fontos az, hogy egy olyan országban, ahol nem otthon vagy és nem ismered az egészségügyi rendszer, egy ilyen helyzet esetén felkészült legyen arra, hogy kit kell hívni, kit kell értesíteni, mit kell csinálni, ha valami történik vele. Úgyhogy amit én csináltam, az az, hogy összegyűjtöttem az összes telefonszámot, kitettem egy ilyen kis kártyán a szobámban, a falamra, valamit beírtam a telefonomba, azonnal, hogyha úgy érzem, hogy valami problémám van, akkor tudom, hogy kit kell kontaktálni, valamint úgy gondoltam, hogy ez általában jött az a pont, amikor ideje lenne szereznem egy írházi orvost is, eddig csak nyilván biztosításom volt. Ha neked is van egészségügyi biztosításod, akkor javaslom, hogy nézd meg a részleteit, olvasd el, hogy mik az erre vonatkozó részletek, valamint készülj fel a legrosszabbra, és gondold el, hogy mit csinálnál, hogyha holnap mondjuk úgy kelnél fel, hogy elkezded érezni ezeket a tüneteket, és aggódsz, mivel tudod, hogy mondjuk olyan iskolába jársz, ahol sok nemzetközi diák van, ahol ezek a diákok mondjuk utaztak, mert nálunk egy hete reading week volt, 
és az egész suli erre arra ment a nagy világba. Szóval tényleg készülj fel a leges legrosszabb esetőségre, mit kéne neked akkor csinálnod, hogyha most jelentkeznek a tünetek, és úgy éreznéd, hogy szükséged van segítségre. Szeretném tényleg mindenkinek elmondani, hogy a leges legfontosabb az, hogy ne pánikoljunk, és hogy ne érezzük úgy, hogy itt van a világ vége. Ez egyedül azért hiányzó, mert még soha nem tapasztaltunk ilyet, mi európaiak. Valamint azért, mert, mert külföldön, nem tudom én, alig 20 évesen egyedül uh, elég ijesztő egy olyan dolgon keresztül menni, amit amúgy a felnőttek is nagyon ritkán tapasztalnak. Ha van otthon interneted, akkor igaziból minden lehetőséged megvan arra, hogy a szórakoztatásban, az otthoniakkal való kapcsolattartásban, a tanulásban és minden egyéb területen ne maradj le, és napra kész legyél, és úgy tud folytatni az életedet, mint eddig, csak egy másik helyszínről. Szóval ez volt már a mai videó, remélem, hogy hasznosan találtátok, ez mindenképp egy fontos téma, hiszen jelenleg nagyon sokunkat érint, viszont hozzá kell tennem, hogy én tényleg nagyon szerencsés vagyok, és mindegyik pont hozzá tudnám mondani, hogy akár csak a baráti körömben, vagy az iskolámban láttam embereket, akiknek ez sokkal nehezebb, el sem tudom képzelni amúgy, hogy ez milyen, hogyha téged ez úgy érint, hogy még csak első évben vagy külföldön. Én tutira nagyon uh, megijedtem volna, és nem tudtam volna a dolgokat a helyén kezelni, ha ez tavaly történik velem. Hogyha bármi kérdésetek van, amiről még szeretnétek, hogy csinálják videót, vagy válaszoljak rá, akkor írjátok meg a kommentben. Azon kívül pedig a következőekben már szórakoztató és izgalmas videókkal fogok nektek jelentkezni. Remélem, hogy visszanéztek, úgyhogy találkozunk rá közelebb. Sziasztok!